safari za jioni. Uh, najua mimi ndio nimewa nimekaa katikati ya tea break. Kwa hiyo inabidi ni punguze maneno yasiwe mengi. <laughs> Nilivyopewa nafasi kwamba ni ongee kuhusu theme ya leo kidogo nilipata shida kwa sababu leave no one behind analyzing the approach and tracking the progress ni topic ipana sana lakini wiki tatu zilizopita nikaamua kwamba nijikite zaidi kwenye upatikanaji wa huduma za afya kwamba tusimwache mtu nyuma kwenye upatikanaji wa huduma bora za afya Leave no one behind on access to quality health care. Na kwa nini niliamua hivyo? Nilikuwa kwenye msiba wa mzee wa rafiki yangu. Na kama tunavyofahamu kwenye misiba kabla ya kwenda kutoa heshima za mwisho na kuelekea kumpumzisha marehemu huwa kuna chakula. wakati tunaelekea kwenye chakula kutokana na position ambayo tulikuwa tumekaa nilijikuta niko nyuma sana kwenye foleni na mbele yangu alikuwepo dada mmoja ambaye alikuwa ni mjamzito baadaye nilikuja kugundua kwamba yule dada ni kati ya watu ambao walikuwa wametoka mkoani kwa ajili ya kuja kwenye heshima za mwisho na kama tunavyojua mara nyingi kwenye misiba kuna kuaga na bufe tulipofika pale kwenye bufe kwa bahati mbaya ilikuwa zimebakia vipande vya ndizi tu ndizi za kupika na mabakuli mengine alikuwepo lakini alikuwa hayana kitu bahati nzuri au mbaya mwenzangu alifanikiwa kuchukua vile vipande lakini uli, ungeweza kumuona usoni yuko frustrated kwamba alitegemea zaidi ya kile alichokikuta pale sasa angalau kwa mimi kwa sababu ni mwenyeji niliweza kwenda kwenye kioski pembeni na nikaweza kula lakini kwa yeye ambaye ni mgeni na you kwamba hana uwezo wa kufanya kama nilivyofanya mimi aliishia kula lunch ndio kuwa hiyo hiyo Wakati meudi kukaa nikaanza kujiuliza niliifananisha hiyo hali na mambo yanayotokea wakati wajawazito wanapokwenda clinic. Pale ambako tunakuwa tumeoffer free care. Mara kwa mara inatokea wanakwenda wanakuta kwamba baadhi ya huduma hazipo. Wenye uwezo wanaweza kwenda kujilipia. Wasio na uwezo inabidi warudi nyumbani quietly wakitegemea kwamba labda wakati anaenda kliniki siku nyingine anaweza akakuta vile vitu vipyo na kama havita kuwepo naweza kando safari yake mpaka siku ya kujifungua is the same situation ambayo inawakuta watoto chini ya miaka mitano inawakuta wazee ambao wamezidi miaka sitini na watu wa kipato cha chini ambao hawezi kulipia huduma za afya tunapoongelea leave no one behind Hawa ndio watu ambao tunatakiwa tuwafikirie. Watu ambao hawana plan B pala wanapokuta huduma ambazo walizitegemea hazipo. Mwenzangu aliyetoka mwanzoni aliongelea kwamba unamconsulti kwanza Dr. Google lakini kuna wale ambao hata hiyo simu ambayo anaweza kumtumia kumcontact kum, kum Dr. Google hana. Kwa hiyo anapofika pale akakuta hamna kitu ndio anakuwa amekosa huduma. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye hii conference tunapo discuss leave no one behind. Ni matumaini yangu kwamba tutapata muda wa kujadili na ku propose option ambayo zitatumika kuhakikisha kwamba hawa watu hawaachwi nyuma. Lakini labda tujiulize kwanza. Kwa sababu wazee wetu wametufundisha kwamba unapoanguka usiangalie ulipoangukia bali pale ulipojikwa Sasa tuangalie ni nini kimetukuta mpaka tumejikuta wengine wako nyuma 
ili tujifunze kwa ajili ya huku tunapokwenda Tukiangalia reforms mbalimbali ambazo tumezifanya kwenye afya ukianzia labda ya mwaka 67 ambayo malengo makuu yalikuwa ni kuhakikisha kwamba huduma zote za msingi za jamii zinaelekea kwa watu wa kipato cha chini na wale ambao wako marginalized hasa maeneo ya vijijini ikafika wakati Tanzania ikawa inatolewa mfano kati ya nchi zinazoongoza kwenye primary health care access to primary health care Halafu ikaja reform ya mwaka 77 ambako tulisimamisha au tulipiga marufuku huduma za private for profit. Miaka 90 tunafahamu kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kuongezeka kwa gharama za huduma ya afya. Sela ya kuchangia huduma ndipo ilipoanza na kufika mwaka 95 Tayari levo zote za huduma kulikuwa na sela kuchangia huduma. Na mwisho wa miaka ya tisini kuanzia mwaka ya fumbili, ndipo tulipoanzisha mifuko kwa ajili ya kuhakikisha watu wote wanaingia kwenye bima ya afya, yani CHF na NHIF. Miaka ishirini baadae, tangu mifuko hii imeanza, chini ya watu wa silimia kumi na tano, ndi wameweza kuwa kwenye mifuko hii. Na nafikiri mtakubaliana na mimi unapoongelea kutokumwacha mtu nyuma kwenye nchi kama za kwetu ambazo tax base ni ndogo hatuwezi kusema kwamba asilimia mia ya huduma zilipiwe kwa kutumia kodi basi njia rahisi ya kuhakikisha no one is left behind is through health insurance kwa hiyo unapokuwa na asilimia 15 peke yake ndio wako kwenye health insurance Lazima ujue kuna kundi kubwa la watu ambao wameachwa nyuma. Na swala la kujiuliza tunapotraki progress tujiulize kwa nini imekuwa hivyo. Ziko sababu nyingi. Mimi nitashare chache ambazo kwa opinion yangu, kwa maoni yangu nadhani zinamechangia kwa kasi kubwa kwa tulipofikia hapa tulipo. Na napokuwa na share kuna nyingine ambazo kuna mabadiliko makubwa tunaona kama ndapokuja kuongea mbele. Nafikiri kuna la kwanza kabisa ni government spending on health care. Tunaona kuna mabadiliko makubwa na kama tulivyosikia jana na for the past 5 years kuna investment kubwa sana imefanyika kwenye infrastructure. Lakini kwa miaka ya nyuma investment kwenye health care ilikuwa ni ndogo. Ukilinganisha na mapendekezo ya WHO ya kufika dola 80 kwa mtu Sisi hata nusu tulikuwa tujafikia. Kwa hiyo, hiyo ni moja sababu kubwa ambayo yafanya wengine tunawaacha nyuma. Lakini vile vile tuangalie sera ambazo zilianzisha hii mifuko. Na nimefly mkurugenzi kutoka Zanzibar yupo na, na watu wengine. Labda nao wana kitu cha kujifunza wakati wanapoelekea kuanzisha health insurance. Ukiangalia policy sera zilizoanzisha hii mifuko CHF NHIF ziliangalia zaidi kwenye kukusanya fedha badala ya kuangalia zaidi kwenye kuhakikisha kila mtu anapata huduma na ndio maana wakati inaanzishwa hakukuwekwa namna nzuri ya kuhakikisha watu ambao hawawezi kulipa waweze kuingia kwenye mifuko hii kilichotokea Tukajikuta tuna subsidize wale ambao wana uwezo wa kulipa na kuwaacha nyuma wale ambao hawawezi kulipa. Tukasema ukijiunga CHF serikali inakupa matching fund. But mind you those at least those who can afford to pay something and we subsidize them forgetting those who cannot pay at all. And the same with other fund where you put your 3% of the salary and you get the subsidy of the 3% but those who are not yet working, those who are not earning anything, who cannot afford, we left them behind. Tukana na mfumo wa blanket subsidy kwa maana ya kuweka kwenye magroup. Ambao ni meataji ya mwanzo, wajawazito wote, watoto chini ya miaka mitano, watu wazima juu ya miaka stini. Lakini nafamika. 
Rafiki yangu Eric yuko above 60. Samani Eric nimekutolea mfano. <laughs> Are you saying kwamba naye kwa sababu ni above 60 apate huduma za bure? Nafikiri kosa kubwa tulilofanya tukuweka namna kutambua yupi ambaye anahitaji huduma za bure na yupi ambaye anaweza kujichangia ili angalau wale ambao wanahitaji msaada wapate msaada na wengine waweze kuji kugaramia huduma. Lakini vile vile kukoa kuna swala la regulations na management ya hizi funds. Nakumbuka wakati CHF imeanzishwa ilikuwa iko chini ya madiwani. Madiwani wanakaa kwenye kikao wanasema tu jamani tulipe shilingi ngapi? Tulipe 5,200. Matokeo yake miaka 20 tuna asilimia tatu enrollment. Huyo huyo anayetoa huduma ndio huyo huyo ambaye vile vile anachukua hela na kusimamia bima. Lakini kuna swala regulation kwenye pricing. Kama tunataka inclusive ya kuwajumlisha na watu wa private na kufanya bima ziweze kustawi, lazima price ziwe regulated. Kuna issue ya quality regulation ya quality of services na most important regulation ya insurance benefits. Kuna mtu aliniuliza kwa nini insurance watu kijijini hawataki hata kuisikia hata mijini atasubiri mpaka anaumwa ndio anataka kulipa ili apate matibabu ziko sababu nyingi lakini moja ya sababu nilishangaa nimekwenda kwenye mkoa mmoja kuna watu wanauza health insurance ya magonjwa saba magonjwa saba lakini wakati unauziwa hauambiwi kama tunavyojua maneno kwenye insurance policy yanavyokuaga madogo madogo mtu anapokwenda kutibiwa anaambiwa unalipa una hichi hichi akilipi huyu mtu akishapoteza imani na insurance itakochukua miaka sio chini ya mitatu kumconvince hata kuja na package nzuri kiasi gani kwa sababu kwake yeye ni wale wale walionitapeli pale mwanzoni Sasa lazima kuna regulation ya minimum benefit package ambayo inaruhusiwa kutolewa na mtu yote ambaye ameamua kuingia huko. Kwa sababu challenge ya, ya, ya health market ni asymmetric ya information. Wale walio hospitalini madaktari wana taarifa zaidi kuliko wewe ambaye hauko pale na anayekuuzia bima ya afya hali kadhalika. Swala jingine ambayo nafikiri ilikuwa ni changamoto mpaka likatufikisha tulipo ni issue ya public private partnership tulianza 77 tukafungia tulipoziruhusu bado zikawa zinaonekana kwamba private wana ajenda yao tofauti na mpaka sasa unasikia mara nyingi inaongewa kama vile ni dhambi private facility kulipo hela nyingi kuliko public facility na insurance lakini angalia miaka mitano sita iliyopita jinsi ambavyo private health insurance zilivyokuwa treated kama vile hazipo kwenye swala la kuhakikisha kila mmoja haachwi nyuma. Kwa hiyo swala PPP nayo ni muhimu kuliangalia. Na mwisho lakini kwa umuhimu kama mingine ni issue ya community awareness kuhusu umuhimu na maana ya kuwa na kwenye bima ya afya. Sasa nikisha baada ya kuangalia hapo ambako wapi tulipojikwa sasa tumeinuka tuangalie katika hii sehemu ya mwisho tunaendaje mbele to ensure no one is left behind by 2030 ambayo ndio agenda iliyowekwa kwenye zile millennium malengo endelevu ya millennium SDG target 3.8 kuna bahati kwamba baadhi ya vitu tayari tunavyo na tunafanya vizuri sana Na kitu cha kwanza ni political will. Kama umepata bahati ya kuangalia election manifesto za vyama karibia vyote vikubwa kwenye chaguzi za mwisho, especially hii iliyopita na ile ya nyuma. 
wote waliongelea swala la umuhimu wa health insurance na umuhimu wa kuhakikisha kila mtu ana access to quality health care. Na ipo kwenye ilani ya chama kinachotawala ambayo ni jambo zuri kwamba political will iko pale. Sasa ni jukumu la watendaji kuigeuza hiyo political will iweze kufanya uh, iweze kuleta matunda. Lakini swala la pili ambayo ni muhimu sana ni swala la inclusive policy kwenye UHC. Unapongelea UHC this is not a health issue. Shirika la Benki ya Dunia World Bank wana estimate kila siku kila siku kwa maana kwamba hata siku ya leo duniani kuna watu zaidi ya 270 ambao wanakuwa maskini kwa sababu wanakuwa wana wana wana, 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 wana ingia kwenye zile catastrophic health expenditure wanatumia hela nyingi zaidi ya, ya kipato kwa ajili ya matibabu na hawa ni wale watu ambao wanalazimika kuuza ardhi atalazimika kuuza cheleani yake wakati yeye ni fundi cheleani na hiyo ndio alikuwa nayo lakini lazima auze ili atibu mwanaye Hawa wote wanajikuta wameingia kwenye umaskini kwa sababu ya catastrophic health expenditure. Kwa hiyo tunapongelea swala la asiachwe mtu nyuma, lisiwe swala la afya peke yake. Na nashukuru mganga mkuu ameliongelea umuhimu wa kushirikisha sekta nyingine. Kwa hiyo ndio hiyo mwendo wa kwenda wakati tunaangalia kuhakikisha kila mtu anapata huduma bora za afya. Ifike wakati nilipata bahati ya kuangalia mkukuta National Strategy for Poverty Alleviation Hauoni mahali ambako wanaongelea umuhimu wa access to quality health care kwa wote. Na sio Tanzania tu. Angalia nchi zote za Afrika Mashariki mikakati yao ya, ya zile ya mkukuta this poverty alleviation strategy. Hakuna. Kwa hiyo utaangaika kuwatoa kwenye umaskini kesho atapata pata mgonjwa, atatumia zile nani aliyopata anarudi kwenye umaskini. Unajaribu kuhamisha ziwa kwa kutumia kikombe cha chai ambacho haiwezekani. Kwa hiyo lazima tufanye kwamba hii iwe ni inclusive kama alivyosema CMO na tuangalie kwenye kwenye sekta zote. Na labda vile vile tupongeze tu, tu kama nimesema kuna mambo mengi ambayo yanaendelea jana tumesikia a big investment kwenye health kwa mara ya kwanza tunaenda kuwa na CT scan kwenye hospitali zote za za mikoa wiki nne zilizopita mimi nilikuwa mhanga kaka yangu alipata stroke akiwa Bukoba hakuweza kuanza management kwa sababu hakuna CT scan mkoa mzima. Na alipoenda Mwanza CT scan ikaonyesha vizuri MRI iko moja mkoa mzima wa Mwanza. Tena natumia kanda zote kanda ya ziwa yote. Sasa tunavyoona investment kama hii inafanyika ni jambo la kushukuru. Na wakati Mheshimiwa Waziri anaongelea budget aliongelea serikali kutenga shilingi bilioni 400 kwa ajili ya kulipia watu ambao hawana uwezo. Ambayo ni hatua nzuri Lakini itakuwa nzuri zaidi kama kutokuwa na mfumo mzuri wa kuwatambua hawa watu wasio na uwezo ni wakina nani. Ili tusije kujikuta tunalipia wale wenye uwezo na wasio na uwezo wanaendelea kukaa pembeni. Lakini cha muhimu zaidi tunahitaji kuwa na ili kuifanya ile sustainable tunahitaji kuwa na earmarked taxes. Iwepo kwenye sheria ya kodi ili sio ni uamuzi tu wa waziri aliye madarakani au mheshimiwa rais kwamba mwaka huu tutenge shilingi fulani tuchukue tuseme percent fulani ya kodi fulani iingie kwenye mfuko kwa ajili ya kulipia wale watu ambao hawezi kujilipia na tuna mifano hapa kwetu tunaona mfano kwenye rural electrification rare wamepiga hatua kubwa sana kwa sababu ya kuwekewa ya market taxes kwa ajili ya rural electrification kwenye health wenzetu wa Ghana they have 2.5% pas, of VAT ambayo inaingia kwenye uh, health, health insurance na leo tunaona Ghana nafikiri ukitoa ukitoa Rwanda wao ndio wanafata kwenye nchi za sub-Saharan Africa kwa kuwa na coverage ya more than 60% ya watu wao kwa hiyo licha ya lengo zuri lakini nafikiri inabidi tuboreshe ili kuhakikisha kwamba hichi kitu kinakuwa ni sustainable nimeongelea PPP sitarudia sana lakini ni muhimu na tunapongelea PPP let's take it from the collection spectrum yote ya health financing from collection pooling, strategic purchasing na payment. Tuwachukulie kama private insurance ni wadau muhimu. Tuwachukulie private providers ni wadau muhimu. Tuwachukulie swala la uh, watu wanaosaidia wa technology. 
na swali linalofuata ni swala technology nafikiri tuna tunafahamu maendeleo makubwa yanayotokea kwenye technology kwa sasa hivi unaweza ukakaa hapa Dodoma ukanunua kitabu USA na ukianza kukisoma ndani ya dakika tatu so let's use that advancement in technology kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha tunafikia watu wengi zaidi Kenya wanafanya majaribio wanafanya research ya kuangalia namna ambavyo wanaweza wakatumia kwa mfano matumizi yako ya, ya, ya simu kuweza kufanya social economic mapping yani wakiangalia kwamba wewe kwa siku eneo ambalo unazunguka kila siku ni eneo hili hili la hapa Kibera labda utatoka mara moja kwa wiki na kurudi watu wanaokutumia tu hela wewe hautumi hela kwa mtu hata mmoja simu yako labda kwa siku unatuma SMS tatu then mwisho waweze ku grade waseme kwamba huyu mtu levo yake akipata hicho hivi kwa hiyo ni mtu ambaye anahitaji msaada na vitu kama hivyo sasa matumizi ya teknolojia yanaweza kukufikisha huko Huhitaji kufanya ile ya kwenda nyumba kwa nyumba kuanza kufanya social economic mapping wakati kuna teknolojia. Kwa let's embrace technology na uzuri wa technology itakupa itakuhakikishia vitu vitatu. Itakuhakikishia transparency, itakuhakikishia accountability, itakuhakikishia efficiency. Vitu vikuu vitatu ambavyo unavihitaji kama unataka kuongeza access to quality healthcare. Tumesikia jana moja kati ya matumizi ya teknoloji nafikiri mheshimiwa waziri amesema tunajenga center nne kwa ajili ya kwa kwenye radiological interpretation radiological results which is a good move but more has to be done on that area kabla sijamalizia kitu cha mwisho kwenye umuhimu ule ule naomba nitoe hadithi fupi ambayo mara ya kwanza niliisikia kutoka kwa marehemu mjomba wangu wakati ananipeleka shule nikiwa primary school kwenye ile hadisi aliniambia kuikuwa na na ego yule ndege ego pamoja na samaki ambao walikuwa ni marafiki sana na urafiki wao ulikuwa ni kusaidiana wakati wote siku moja ego akiwa anapita juu akaona kwamba kulikuwa kuna mafuriko kwenye mto na akamwona samaki anaangaika kwenye yale mafuriko ego akikumbuka urafiki wao na jinsi walivyokuwa wakisaidiana akaona huu ni wakati pekee na yeye kumsaidia rafiki yake katika kumsaidia akashuka kwenye maji akamchukua samaki akamweka kwenye nchi kavu akiamini kwamba amemuokoa asizame kwenye mafuriko kwa bahati mbaya sana alirudi baadaye akakuta yule samaki amekufa bila kujua kwamba yeye ndo amesababisha kile kifo nimetoa mfano huu kwa sababu nataka kusema Hatuwezi kuongelea swala la kuongeza access na kuhakikisha hamna mtu anayeachwa nyuma bila kuzingatia umuhimu wa quality of care. Data za WHO zinasema every year 5.7 million people wanafariki kwa sababu ya poor quality of care. This is actually more than those who are dying due to lack of access to care. So unapochukua unapowachukua watu na kuwapeleka kuwapa access kwenye poor quality of care automatically unaongeza vifo bila kujua. So we have to address quality of care kama kitu cha msingi na kinachoendana pamoja na access to care. Leave no one behind. Asanteni sana.